hapon po sa bawat isa. Welcome, welcome po sa ating online mission fellowship po. Um, napaka laking privilege po na makasama natin ang ating mga nagagandahan at nag-guwapuhang uh, mga pastor po. Uh, let's welcome po pa from Malaysia po si Ati Poli. Ati Poli, bati po. Jalong. Mayong hapon. Magandang hapon. Good afternoon. Salamat patang. Salamat. Maraming salamat sa pag-ibitan ninyo sa akin sa online fellowship ng IT. Ikagagalang ko po talaga na ako ay nandito sa harap ninyo. Maraming salamat po sa mga ka-ITs ko. Lalo na yung mga ipapashoutout ko pala yung mga nakaka- access to dito sa Malaysia I really miss them at, uh, at saka yung mga ka-ITs ko dyan good afternoon good afternoon din sa mga staff at lalo na kay Pastor Gani, maraming salamat so shout out ko rin po yung mga taga intercessors, global intercessors noon na silang tumulong sa amin nung hindi pa ako IT they came to my house at Uh, they pray for us. Hello, missionaries from outside the country, kung saan man kayo naroon. Kung nandito kayo sa Malaysia, just call me and I will assist you. Nagsashout out ako sa mga missionaries, mga ITs na taga Pinigaw, uh, yung taga Kutamarudu. Namimiss ko talaga yung mga pag-salo-salo namin ng mga ka-ITs, lalo na when na uh, pag uh, when it go time to go home na dahil ang saya talaga namin nanonood kami ng sunset doon sa Tanjung Aro wherever you are I this pag nandito kayo sa Malaysia you are very much welcome in our place pa shout out po sa inyong lahat I this you're welcome in Malaysia especially those who are having their access to I'm here to assist you anytime any place Terima kasih. Thank you po. Thank you. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi ya masa akan datang. Wow. Juga syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu baik sekali. Shalom. Thank you po. Di nama bed ka sa Malaysia to. Pangunung na. <laughs> Thank you po. Para Malaysia po. Lilipat po tayo. Papuntang Thailand. So, let's welcome po. Bati po kayo. Pantong na para. Sawa di ka. Hello, hello, hello. Isang mapagpala at mapagtagumpay po na hapon sa ating lahat. Mga ka-Eagles from Luzon, Visayas, and Mindanao. And to all IT missionaries all around the world. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ayan. You know what? I'm so excited to be with you this afternoon. Ramdam ko po yung... Uh, presence ng Panginoon. Ayan, so, super excited po talaga ako. And praying that everybody is fine despite of this um, pandemic. Nakita po natin ano, na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos sapagkat sabi niya po sa kanyang uh, salita, I will never leave you nor forsake you. At isa pa, where God lives, He will provide. Kaya yung mga nag-aasam na mag-mission po sa iba't ibang lugar. Tugon na po tayo sa pinapagawa ng Panginoon because this is our time. Now is the time. Huwag natin hintayin yung matagal pa na panahon. But this is the time because the Lord will gonna provide for you. He will sustain our needs. So yeah. Kaya naman, have courage mga kapatid po. Ano? Have faith and have hope and trust Him in all things. No matter what, no matter what happened, no matter what the storms comes, no, po? no matter what the circumstances that we may face in life, don't lose hope. Trust His process because in due season, we will reap the great harvest if you do not give up, if we do not give up. Ayan. So just look up po and see the big dream, the big vision, the big picture, the great plan of God sa iyo at sa akin because He prepared the great things to each and every one of us. Lahat po ng tutugon sa pinapagawa ng Panginoon according to His promise so, sa Jeremiah 29.11. So, ayan po. 
Kaya mga ka-eagles, mga ka-items, don't limit your dream, amen? Your goal because in Jesus, nothing is impossible to those who believe. Our God is bigger than everything here on earth. Ayan, so ito pa ang iyong kapatid sa pananampalataya. Handang ito ka ang lahat. Tandaan ninyo, ito po ang iyong kapatid sa pananampalataya. Handang isuko ang lahat at hindi hindi susuko kahit Thailand. Sara Manghi, kasalukuyang nasa Thailand po ngayon. And shout out to Pastor um, Genesis Olimpo na siya po ang uh, nag-push sa akin na makapagtugon po sa mission na ito. And to all items staff, have a great afternoon po sa ating lahat. And most especially to our very anointed, napaka-prophetic and gifted to our uh, beloved uh, director, Pastor Gani Sison. Hello, I really missed you, Pastor. So, may the Lord bless us and keep us and let His face shine upon us and be gracious to us. Po. Happy, happy Thursday po. Happy, happy Thursday fellowship to each and every one of us. Um, Kapo na ka, shalom. Thank you. Maraming salamat po. Uh, hindi nyo lang po alam. <laughs> Stranded po yan. Pero hindi po nakikita yung ano, yung pagkatalo, kung nili, pagkapanalo. We are victorious po. Yun. So, grabe miracles po ang naranasan ni Pastora ngayon. Kahit na stranded. <laughs> Yun. Thank you po. Balik po tayo sa Pinas. Lilipat po ulit tayo. Punta naman tayo ng Las Pinas. Yun. Pabatiin po natin si uh, Ate Su, ang magandang, magandang, magandang uh, uh, intercessor po natin. Ate Su, bati po. Salamat, uh, Brother Willie, and uh, binabati ko si Pastora Polly and si Pastora Sara. First time ko kayong nakita dito. <laughs> Thank you for, and my biyaya. Thank you for inviting me. Um, magandang hapon, maayong hapon. Good afternoon sa lahat ng mga IT sa Philippines and all over the world. Lalo na kay Pastor Gani Season, our beloved director. Pastor Gani, we missed you. And lahat ng mga IT dito sa Philippines and na ngayon online. At shout out ako sa aking mga IT global intercessors. Miss na miss ko na kayong lahat. But anyway, I believe that this is the season where the Lord is preparing us for a higher and greater um, missions to come. I believe that this is the time for us to build our intimacy, more be more intimate with the Lord, go read the Word, have time with God, we take time this is the this is our time to really um, develop our relationship with our father and to know the lord jesus and the holy spirit because alam mo naman pag nag, tra, nag ano na naman tayo nag nasa mission field puro na rin work 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 so i believe talagang the lord give us time to uh, parang uh, shabbat sa atin dito <laughs> pero this is my encouragement to all that wag tayong ma, sabi nga ni Pastor Sara wag tayong mawala ng pag-asa wag tayong manghina at wag nga maliit ang palaging sinasabi ni Pastor Gani believe big di ba we have faith and we know na babalik din tayo we will occupy the world in Jesus name because there's a great harvest that is coming and so ngayon sa panahon natin we know that this um, pandemic talagang we go through may mga trials tayo but I will encourage you I will encourage us all to hold on remember when si Moses when he brought back the Israelites out from Egypt and we were in the wilderness di ba naalala nyo that God had made a miracle showed miracles that God was so good to them but then God, during the when they went out from Egypt, like those wilderness, it seems like parang wala si Lord. 
ang dami nilang reklamo, mas maganda pa yung life nila noon. So we should not do that because we know that our lives, you know, we, we went to many different places, talagang masaya tayo, naggumawa ng a will ni Lord, but now nandito lang tayo sa loob ng like, like me. So mayroong meron siyang temptation to complain. So when tayong mag-complain, I believe that God is um, searching our heart because our works it's just secondary. What really God is looking for us is our heart. Tayong mga missionary dapat tayo yung nakikitaan ng you know, may bunga tayo. Nandoon yung nakita nila, nakita si Jesus sa buhay natin. So sa akin ngayon, ito yung nakikita ko that the Lord really is search, searching my heart, working attitude. So ganun po kasi totoo naman pag nasa field, hindi naman ganun kadali. So ngayon, practice patience, endurance, thankfulness in spite of ano man yung sitwasyon natin because we know our God is a good God at hindi naman tayo pinabayaan ni Lord and I believe there's a great great things for us in store for us and I praise God for Pastor Gani kasi nakikita ko ngayon Pastor Gani really is preparing uh, nakikita ko ngayon kung anong mga works ng IT sa mga staff o oh, hindi ko nabati yung mga IT staff I miss you all and you're doing the, a great job kasi nakikita ko talaga si Pastor is preparing preparing talaga siya and then this will be big so wag tayo matakot keep on believing and God bless us all and thank you God bless yun thank you po maraming salamat po uh... Ati Su, maraming salamat din po sa prayers. Welcome po, like Kuya Willie. Sa lahat po ng Global Intercession. So, thank you po sa prayers niyo po. So, from Las Piñas, lipat po tayo ng ibang uh, city po. <laughs> Gusto kong marinig bumati si Pastor Rex ng uh, Ilocano. <laughs> Pastor Rex, <bumati. laughs> ay mag na malam tayo, amen! Afternoon to everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. San man tayo, san mang lupalup ng mundo. Pinabati ko po ang lahat ng ka-family natin, ka-i-team natin, ka-missionary natin. San man tayo sa lupalup ng mundo, patuloy pong uh, maglingkod sa Panginoon. At so, encouragement para sa ating lahat. Patuloy tayong Uh, maglingkod, huwag tayong mag- manlupaypay. Alam naman natin yung pinagdadaanan ng ating uh, uh, buhay na may pandemic na ganito. Pero sabi nga doon sa Pilipians, we can do all things through Christ. Yun. Thank you, Pastor Rex. So, yun. So, balik po tayo. Ibigay po natin ang ating uh, panahon sa ating uh, butihing at uh, masipag na IT mobilizer si Pastor Biaya po. Pastora. Ayun. Salamat po yung Willy. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa ating mga guest missionary sa araw na ito. Ang ating pong Nanay Polly from Kota Kinabalu. Salamat po rin sa ating pong uh, missionary from Bangkok, Thailand, Pastora Sara Mangi. And even po yung ating mga nakasama ngayon dito sa Pilipinas. Ang ating pong Ate Susan Paler from Global Intercessor at ang ating pong nakasama rin sa Mongolia team si ating pong Pastor Rex Canao na ngayon po ay nagre-ready going to Canada. Kaya salamat po sa hapong ito at nakasama po natin sila. Nais ko po kayong imbitahin sa ating pong Access One on Friday, February 26. Makakasama po natin si Pastor Neil Romero. Open na po, open pa rin po ang registration kung meron po kayong mga katanungan at nais nyo pong mag-register, makipag-ugnayan lang po kayo sa inyong lingkod. Ako po si uh, Biaya Villanueva na willing po kaming tumulong para po sa owner registration. At meron pong malaking gawain dito po sa Pilipinas. Isang mal- napakalaking opportunity 
ang lahat po ng mga nakatapos sa Access One. Hindi na po kayo mag-aalala. You will join International Teams Philippines Missionary. Meron na po tayong Access Two. Ready na po at open na po ang registration. Mag-register lang po kayo sa International Teams Philippines website. And even, paki-like po ang ating pong Facebook page, International Teams Philippines. Lahat po ng mga announcements, lahat po ng mga events ay ipopost po namin. At nais ko rin po magpasalamat sa mga missionary na patuloy na sumusuporta sa ating pong International Teams Philippines. Ang ating pong mission organization ay willing na tumulong sa bawat isa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Inaaniyahan po namin at ang buong mundo na maging kabahagi ng There is Hope. Meron po tayong bagong programa para po sa taong ito at makikita po natin yan sa ating pong website. Kaya inaasahan po namin ang iyong pakikiisa at salamat po sa Panginoon at ihanda po natin ang ating pong puso't isipan sa pakiginig ng mensahe sa Lita ng Diyos na magmumula sa ating pong Executive Director ang ating pong Pastor Tani Sison at ang mga awiting makalangit na daring, dadating, dadaling po sa atin ng ating mga praise and worship team. Salamat po at maligayang paglilingkod po sa ating lahat sa ating pong online fellowship. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. God bless you. God bless you.
palang hapon po muli sa ating lahat, Webes na naman, at muli po tayo makakarinig ng pagpapala na ating kapatid na tumuloy po sa tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. At Dinala po siya ng Panginoon sa Vietnam. At simula 2015 po na paglakad niya ay hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Siya po si Ate Badet Bagalso. Hello po Ate Badet, kamusta po kayo dyan? Uh, hello, magandang hapon sa lahat. Um, sobrang okay naman kami dito sa Vietnam. We're so blessed. And definitely, um, sobrang okay kasi dito yung... COVID case kasi in Vietnam is controlled by the government. So, it's like nothing to worry. All is well. And God is really good to us here in Vietnam. Amen! Talagang napakabuti po ng Panginoon sa inyo dyan sa Vietnam. At Ate Badet, meron na po kami konting katanungan sa inyo sa mission field niyo po. Ate, ano po ang hamon na kinaharap mo sa mission trip sa mission field at paano po tinugo ng Panginoon ang iyong mga pangangailangan dyan po sa Vietnam? Um, actually, nung dumating ako dito, I have no one. I mean, wala akong kilala. Ang um, meron ako is yung faith. And I believe that my faith is my currency. Yun yung lagi kong pinakahawakan na word of God. Yun yung lagi... Um, Parang yun yung pinanghawahan ko na reminder from Pastora Nelly Abelia. Your faith is your currency and my faith is my victory. So kahit wala kang kilala, kahit wala kang trabaho, kahit wala kang hawak na pera, magkakaroon eh. Kasi God is everywhere and your faith, yun yung magtatawid sa'yo. So kahit... Um, Talagang, nung, when I first arrived here, syempre, wala akong trabaho, and I just prayed. Si Lord yung nabibigay ng opportunity, so I worked here as a teacher, in, as an English teacher, tapos nagkaroon din ng ibang online opportunities, and yeah, that's it. So, yun yung ways ni Lord para sa akin, para sa lahat ng pangangailangan ko, namin ng mga anak ko dito sa Vietnam. And kahit kailan hindi kami nagkulang. And really, we really enjoyed God's goodness here in Vietnam. Mm -hmm. Kung hindi kayo pinagkukulang ng Panginoon at patuloy po ang blessing na pinibigay niya sa inyo. Ate, magbigay naman po kayo kung ano-ano po yung mga miracles and blessings po na natanggap, natanggap mo sa pagsunod sa tawag ng Panginoon. Sa pagminisyon niyo po. Actually, pag nasa mission ka kasi, ano eh, um, yung favor ni Lord, talagang hahabulin ka. It, it will overtake you. Kasi when you focus in Him, ano eh, yung blessing and favor ni God, it's just natural. Like for example, kasi alam ko pag okay na okay talaga ako kay Lord, yung focus ako sa Kanya, may mga dumadating na opportunities na hindi mo pinaghirapan. It's really God's favor. Like for example, um, I was teaching like a few years ago, I was teaching. And then suddenly may mga kumukontakt sa akin mga dati kong connections and they they are asking for for me to work. So, nagkakaroon ako ng mga online projects na grabe yung favor. Like for example, free yung bahay na sila yung yung mga boss ko magbabayad ng utilities sila yung mag ultimo if i want something like if i want a pet they will buy for me so big ganun na for me hindi ko yun hinahanap hindi ko hinahanap yung na Lord, and i actually i don't even pray for for that hindi kasi it's really true na um seek ye first the kingdom of god and his righteousness And all of these things shall be added unto you. So talagang, when you seek Him, lahat ng favor, lahat ng opportunities darating. Darating siya. Even without asking kasi God knows your heart. So yun, ang daming, ay na-experience ko yung dalawa yung bahay, pero hindi ko binabayaran. Kasi it's, it's, it's yung, yung mga employer ko yung nagbabayad. And naranasan ko na, if I want, I want a pet, I want a fish, Even yung, yung pagkain ng fish ko, 
yung boss ko yung nagbabayad. So for me that's that's God's favor. So yun, yun it sabi ko nga it's really natural pag kay Lord ka umaasa yung blessing ano yan habulin ka. Hindi mo paghihirapan, hindi mo pagpapagod ng pagpupuyatan na parang you you are begging, you are begging for him to provide. No. It's not begging. Kasi darating, darating, darating yung, yung blessing from Him. Yun yun. Napakabuti ni Lord. <laughs> Amen. Tuloy-tuloy po ang pagpapala. Kaya naman po, ate, ano po yung maipapayo nyo sa ating mga kapatid na gusto pong magmisyon pero nahihirapan po silang sumunod sa tawag ng Panginoon katulad po ng maraming hadlang, katulad ng pandemic na ito. Ano po yung maipapayo nyo po sa kanila? Actually, before this call, nagbasa ako sa email kasi I was reading, merong email from Stephen Furtick. Sabi, at nag-flash yung message ng Hebrews 13.8. Jesus is the same today, yesterday, and forever. Alam mo yung kahit pa may pandemic, wala yan eh. Hindi, hindi ka, you should not look, you should not look at the situation na may pandemic. Kundi ang titignan mo, yung salita ng Diyos na hindi nagbabago. Eh, eh, sabi nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya magbabago. So, kailangan mo panghawakan yung word of God. If there's a revelation, may salita ng Diyos, lakaran mo. If you believe that God called you para mag do not fear. Dapat hindi tayo mabuhay sa takot, kundi lakaran natin. We should be excited kasi may gagawin si Lord. Kung, kung narinig mo yung tinig niya, na you are called for the mission, be excited. Do not fear. Don't take it as like, oh, baka magutom ka, baka wala kang kilala, wala kang kasama, pagpunta mo sa ibang bansa. No, 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 no. I've, I've been to different places, I've been to different countries, simula nung mag items ako, sabi ko, sabi ni Pastor Gani, naalala ko nun, sabi niya, pag nag items ka, di aring hindi ka lilipad. Aring hindi ka sasakay sa aeroplano. And it's true. So, wala nang ba? I think so ko, parang dumating yung time, actually, 2019, sabi ko, parang napagod yata ako pagsakay ng aeroplano. Sa totoo lang, <laughs> parang, ah, dumating yung time, nakakapagod yung pala sa mga aeroplano. Pero, before that, parang dumating yung time sa isip ko, nung, yeah, before na, parang, makakasakay ba ba ako sa aeroplano? Makakapunta pa ba ako sa ibang bansa? But, no. If you have God's word, narinig mo yung tinig ni Lord, do not be afraid. Lakaran mo yan and be excited. Yun lang yung sasabi ko. Amen. Amen. Sa Diyos po ang papuri sa buhay niya, Ate Badik. Maraming salamat po Amen. sa oras po na pinigay niyo po sa amin upang makapanayan po kayo. At marami po na pagpala sa mission testimony niyo po. At ngayon po, Maraming salamat po sa lahat po na manonood ngayon uh, sa Thursday Fellowship. Tuloy lang po tayo, tulad po na sinabi na ate at sa salita ng Panginoon, ang Diyos ay the same yesterday, tomorrow, and forever. Hindi na po tayo pababayaan. Patuloy lang po mm-hmm. tayo umakad sa tawag ng Panginoon. At God bless po sa ating lahat at maging mapapapala po tayo sa araw na ito. Thank you po. God bless
panating awiti tapat ka nga Yesu tapat ka nga Yesu tapat ka nga Yesu Isa na namang awitin na nagpapaalala sa atin ng isang napakagandang katotohanan panungkol sa ating Panginoon at kung sino siya at ano siya sa atin. Talagang kahit ano ang sitwasyon ng kalagyan natin, tama ang sinasabi ng awitin na yon. Hindi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi tapat siya sa atin. Napakahalaga ng mga awitin na kagaya ng naawit ni na Pastor Romel at Susan dahil sa panahon ng panghihina, ito ang makapagbibigay sa ating bawat isa ng kalakasan. Sa panahon na tayo ay naliligaw, ito rin mga awitin na to na nagbibigay sa atin ng mga katotohanan panungkol sa pananampalataya natin ang siya mag-aakay din sa atin pabalik. sa tamang daan na dapat nating lalakaran. At ito ay ang daan na kasama lagi ang ating Panginoong Yesus. Ngayong araw na to sigurado ko mapapagpala kayo dahil tama, ito mismo ang magiging tema ng ating maririnig sa ating mensahe. Kaya bukas po nyo, ang inyong mga puso, maganda-handa na po kayo dahil alam ko, kakausapin tayong lahat ng ating Panginoon, hahaplusin niya ang mga puso natin, pagtitibayin niya ang mga damdamin natin, at sinisiguro at duko sa inyong lahat, bibigyan niya tayo ng kasiguruhan ng inaharap ay magiging maganda para sa atin. Dadako po ako ngayon sa isang awitin muli. Magugulat lang kayo. Binanggit ko awitin kaya sigurado ko ang nasa isip nyo ay sa salmo kaagad. Pero hindi po doon, kundi magmumula po ang awiting ito sa aklat ng Exodus. Nagulat <laughs> kayo, no? Sandali, andali. Paano nagkaroon ng awitin sa aklat ng Exodus? Oo, totoo, merong isang pagkaganda-ganda at mahaba-habang awitin doon na gumawa mismo, magugulat kayo, hindi nyo siguro maiisip. nang gagawa o magkukumpose siguro, hindi ako sigurado kung siya talaga ang nag-compose nito, pero ayon doon sa teksto, mula sa kanya mismo ang nilalaman ng awitin. Hindi ko malaman kung ano ang genre o ang tunog ng awitin, 
Pero sinigurado ko na yon ay tugman-tugma para sa kanilang panahon. Ang bumuo po ng awitin o at uh, ang mga nagsimula po ng awitin na to, ay walang iba kundi si na Moses at si Miriam. Opo, si Moses po. At ang kagulat-gulat dito, ito makikita natin sa Biblia ay naganap pagkatapos mismo nung sila ay makalaya na sa bansa ng Ehipto, makatawid sa Red Sea at matabunan na ng lubusan ng kanyang mga kaaway at kagulat-gulat na mga sumunod na kwento sa atin ang una sa mga ginawa ni na Moses ay binuo nila ang awitin na to at tinuro nila ang awitin na to para sa lahat ng mga Israelita. Bakit? Ano bang meron sa awitin na yon? Nilalaman lang naman ng awitin na yon ang storya ng kanilang lakbayin sa pangunguna ng ating Panginoon. Mula sa pagkaalipin do sa Ehipto kung paano sila pinalaya ng Panginoon at paano pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan nung kanyang gapiin ang lahat ng mga Ehipto. At ang nakakagulat dito, ito ay isina awit nila para sa napakagandang dahilan. At yan ang uunawain natin. Bakit nga, no? Bakit nga inuna ito ni na Moses? Anong nasa isipan ni Moses na alam niya sa mga unang araw na to dapat maipasa ko ang awitin na to at matutunan ng lahat ng mga Israelita ang awitin na to. Uh, tingnan, maganda siguro kung tingnan natin. Samahan niyo ako, pakinggan natin ang salita ng Panginoon hango mismo sa aklat ng Exodus chapter 15. Ang babasahin ko lang po ang mga apat na verses lang. Kasi medyo mahaba-haba po yun eh. Pero halos nilalaman na po nitong apat na verses na to ang gusto kong pagdalhan po sa inyo. Sabay-sabay po natin basahin ang nilalaman ng salita ng Diyos. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord for He is highly exalted. Both horse and rider He has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God and I will praise Him. My Father's God and I will exalt Him. The Lord is a warrior. The Lord is His name. Pharaoh's chariots and His army He has hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. Nagpapatuloy po po yun, pero sapat na po ito, itong apat na verse na to para mapasa na po sa atin ang pinakabuod ng mensahe. Ano nga kaya ang dahilan ni na Moses bakit ito ang mga inuna nila? Isipin nyo, ang taas ng emosyon ng lahat ng mga tao. Nakita nila ang tindi ng kapangyarihan ng Panginoon. At nakita nila kung paano ginape ng Panginoon ng mga Israelita. Lahat yun kita ng dalawang mata nila. Ramdam na ramdam nila ang tindi ng emosyon ng lahat na naganap. At nung sila ay naglalakad na doon sa lupain na kung saan alam nila ang balayang malaya na sila, ito ang mga tinurunan ni Moses sa kanila. At ano kaya ang dahilan ni Moses? Malinaw sa akin na hindi lang bumuo si Moses ng awitin para magkaroon lang sila ng maaawit habang naglalakbay. Maaawit na magiging pagsamba nila sa ating Panginoon. Oo, tama. Uudahin natin ang pagsamba sa Panginoon. Pero may malalim na dahilan pa kung ano ang nilalaman ng awitin na to at ano ang gustong iparating nito sa mga Israelita. Sa akin malinaw na malinaw, ang intensyon ni Moses dito, he wanted to immortalize. Gusto niya ng awitin ito ay maging awitin sa panghabang panahon ng mga Israelita. Pagkat ang nilalaman ng awitin ito ay ang storya ng pagkilos ng Panginoon sa buhay nila 
lalong lalo na nung panahon na alipin sila, naghihirap sila, hi, talagang bigat na bigat talaga ang pakiramdam nila at ang sitwasyon nila ay talagang napakadilim na. Ito ang storya ng pagpapalaya ng isang makapangyarihang Diyos na nagmamahal at nagtatangi sa kanila. At gusto ni Moses na makabisa ng lahat ng mga to. Gusto ni Moses na mai sa puso ng lahat ang awitin na to dahil, ito na, dahil alam ni Moses na kahit na nakaalis na sila sa pagkaalipin sa hipto, kagaya ng lahat ng nilalang sa mundo, magkakaroon at magkakaroon at magkakaroon pa rin ng problema ang bawat isa. Alam niya na darating ang panahon sa buhay ng mga Israelita na sila ay malalagay din sa sitwasyon na kagaya nito. Ang tinutukoy kong Israelita ay hindi lang itong mga kasama ni Moses, kundi ang mga Israelita na magiging bahagi ng bansa nila sa mga darating pang panahon. Kahit na yung di pa mga pinanganak, ang gusto ni Moses, malaman nila na ang kanilang mga kanununuan nung nalagay sa sitwasyon na mukhang napakahirap na ng kanilang kalagayan, kumilos pa rin ang Diyos sa kanila. Yun ang intensyon ni Moses. Dahil alam ni Moses, kagaya sa atin, alam na alam nating lahat na darating at dumarating ang mga problema kagaya ng pagdating ng bagyo sa buhay natin. At kung ito ay dumating sa atin, alam natin matatakot din talaga tayo. Kagaya rin nila. We too will be scared. At pag dumating na yung takot na yon, sa awitin, maipapaunawa sa atin nito na may daan pa rin para sa tagumpay. Na ang tagumpay ay makukuha natin mula sa paalala ng awitin na yon. At sa harap ng napakalaking problema, sa harap ng kaimposiblehan, sa harap ng napakalaking banta, ay mahuhugot natin mula sa kaibuturan ng puso natin ang lahat ng katotohanan na natagpuan at naisalaysay mula sa awitin na yon, katotohanan panungkol sa ating pananampalataya at panungkol sa Diyos nating pinananampalatayaan. At dahil dito, mahalaga ang pagtuturo ng awitin na yon na binuo ni na Moses. Ang nais lang talaga ni Moses ay sa panahon na kayo ay nalagay na sa napaka-imposible at napaka-alanganing alangan sitwasyon, kailangan ng hugutin nyo, paalalahanan nyo ang sarili nyo na mga katotohanan na noon pa ay gusto nyo parating sa atin ng kagaya ni Moses. Kaya, kung tayo man ay nalagay ngayon, ngayon sa pandemyang ito, sa sitwasyon na kinahihirapan ng lahat, kinatatakutan ng lahat, sinasabi lang sa atin, hugutin nyo sa loob. Hugutin nyo. At ang sinasabi ng pagugot ay ipaalala nyo muli sa sarili nyo, bawat isa, sa ang katotohanan na makakatulong sa inyo sa tagumpay. So, may ilang bagay na kailangan nating hugutin at ipaalala sa atin. Isang-isa dito na lagi kong ginagamit din para sa akin. Whenever I come face to face with problems in my life, I remind myself of past victories. Talaga, ginagawa ko po ito. Pag may kaharap akong problema, lagi kong binabalikan ang madami ko rin problemang pinagdaanan. Importante yun eh. Bakit? Kasi sa pamagitan nun, umaabot muli ako sa pangunawa, sa realization na oo nga naman, dumarating naman talagang problema. Hindi naman talaga malaking bagay na to eh. Dumarating talaga ang bagyo, dumarating talaga ang mga pagsusubok, pero ang malaga nito, pag binabalikan ko lahat ng mga bagyo at pagsusubok, meron akong nakikitang consistent eh. Ang nakikita kong consistent sa lahat ng story yon ay nagtatagumpay. Totoo mga kapatid, bawat pinagdaraanan natin, isipin nyo, balikan nyo. Di ba pinagtagumpayan natin? 
Kung hindi kayo nagtagumpay, dapat wala na kayo ngayon para makinig nito. Sa katotohanan na buhay na buhay kayo, at sigurado kung malulusog kayo ngayon, sinisiguro ko sa inyo, pinagtagumpayan nyo lahat ng mga problemang dumating sa inyo. At mahalagang maunawaan natin to dahil kaya tayo nandiliit sa harapan ng bagong hamon at bagong problema ay eh kasi nakakalimutan lang natin na mayroong mga problema man nauna pa dito na kung saan pinatunayan ng Panginoon sa lahat na nagtiwala sa Kanya, hindi niya pinabayaan ang mga to. Oo nga, no? Nakakatulong nga. Uh, oo, bakit? Simunawaan mo. Kung noon, sa napakadaming problema na pinagdaanan ko, nakita ko ang pagkilos ng Panginoon at hindi niya ako pinabayaan, ito pa ba namang bagong problema ito ang katatakutan ko? Alam niyo ni. Alam niyo ni. Lagi naman gano'n ang story ng mga mana ng palataya. Laging dinaratingan din ng mga hamon Pero kamangha-mangha, pero totoo, nagtatagumpay tayo. Paalalahanan nyo lang ang sarili nyo. Yan ang gusto ni Moses. Ulitin ko ah, doon marating ang problema sa lahat. Iba-iba lang ang sukat, iba-iba lang ang dating, iba-iba lang ang katindian. Pero sa lahat ng klase ng problema, isang malinaw, nagtatagumpay tayo lagi. Dahil may pinagtitiwalaan tayo na kumikilos para sa atin. So, hindi lang yan ang huhugutin natin sa loob. Kailangan hugutin natin at ipaalala natin din sa sarili natin. Paalala mo sabi mo, puso, pakinggan mo to. Puso, pakinggan mo ng malinaw ito. Ang Diyos ay nangako na sa akin. Pangako ng kanyang pangangaruga, pangako ng kanyang pagpapala, pangako ng kanyang walang humpay na pagmamahal sa buhay ko. At yan ay hindi mo na pwedeng pagdudahan. Huwag na huwag mong pagdududahan yan dahil kung meron mang dapat kang pangalagaan at kapitan ng todo, lalo na sa panahon ng napakalalaking mga pagsusubok, ito ang pinaka pinaka matibay na pwede mong hawakan na hindi matitinag. Bakit? Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never, ever pass away. Ang pangalan ng Panginoon, ang salita niya, ang pangako niya, ang hinding-hindi pwedeng magalaw ng kahit ano, sa langit, sa lupa, kahit na sino, walang makagagalaw at walang makasisira ng lahat ng ito. Kaya sa bawat salita, bawat pangako, bawat binitiwan ng Panginoong Yesus ng mga kwento mula sa Biblia, ito ay binigay sa atin para tulungan tayo na maunawaan natin na ang Diyos ay kasama natin lagi sa bawat bahagi ng story natin. Every story, every Part of the Word of God, every promises were intended, were intended to make us aware that God is involved in every circumstances and situations of our lives. Yan ang malinaw na malinaw sa atin. Kaya, tandaan nyo, paghugot nyo, alalahanin nyo lagi ang pangako ng Panginoon. Sabihin mo sa harapan ng mga problema, Hindi ako ay iiwan at pababayaan ng Panginoon ko. Ulit-ulitin mo lang yon. Pakinggan mo ang pangako at hindi ang pananakot. Pakinggan mo ang kasiguruhan at hindi ang banta sa iyo. Ang pakinggan mo ay ang garantisado at hindi ang kasinungalingan. Ang pakinggan mo ang totoo. Ang totoo at hindi ang panlilin lang lang. Ito ang mahalaga sa atin. Hindi matitinag ang puso natin pag kinakapitan natin ang bawat salita at pangako ng Panginoon sa atin. Bawat bahagi ng Biblia, bawat story yan yun, gusto ng Panginoon, ihal, ihambing mo ang story na narinig mo, na basa mo 
sa story ang kinalalagyan mo ngayon at makikita mo kung ano ang mangyayari ayon ito sa sinabi na rin ng Panginoon. Kaya sa akin, pag may dumarating na bagyo sa buhay ko, nakikita ko ang sarili ko, nagpapanik din, kagaya ng mga disipulo ng Panginoon. Nung nasa bangka sila, dumating ang bagyo, nagpanik sila, Panginoon, wala ka ba mga sakit? Yan, nasermonan pa sila. Pinatigil muna ng Panginoon ang, ang, ang malakas na hangin, tigil tahimik, kumaya pa ka. At subunod ang hangin at ang alon ay nawala. At doon na tinignan ng kanyang mga disipulo at sabi na, ano ba naman kayo? Hanggang ngayon ba naman hindi nyo pa makuhang manampalataya? Hindi nyo pa makuhang maniwala? <laughs> Alam nyo, ang lagi sa aking ginagamit yan eh. Lagi ko yung pinapaalala sa sarili ko pagdating ng mga problema kasi nakakatulong talaga sa akin. At alam nyo, nakakatulog din ako ng maayos. Nakikisiksik ako sa Panginoon at imbis na guluhin ko ang Panginoon, ako ay nakikitulog din na mahimbing sa harapan ng problema na alam ko, walang tatalo sa kasama ang Panginoon sa buhay niya. At siya nang maganda sa atin. Paalalahanan nyo ang sarili nyo kung kayo man ay nasa sitwasyon ng humaharap din kayo sa malaking hamon ngayon. At ang mahalagang mahalaga, ito ay isa puso nyo. Sa panahon na humaharap na kayo sa gang dambuhala ng mga hamon at mga higante at mga bagyo, hugutin nyo. Ipaalala nyo sa sarili nyo kung sino ang Diyos na pinananampalatayaan natin. Paalala nyo. Paalala nyo sa sarili nyo ang mga narinig nyo at naituro nyo na rin. Ipaalala nyo sa sarili nyo, i-preach nyo sa puso mo na ang Diyos mo ay napakabuti. God is good all the time. Lagi natin binabanggit ito sa church. Pag nagkakasama tayo, ang worship leader, God is good. Amen! God is good all the time. Hindi po yun ginamit para rally cry sa church. Yun ay binibigay sa atin, pisinasanay tayo para pagkaharap na natin ng mga higante. Yan ang bibigkasin natin. Yan ang isisigaw natin. God is good all the time. Bakit? Kasi pag dumating ang problema, ang hindi niya kakayanin ay isang mana ng palataya na nagtitiwala na hindi hindi siya pababayaan ng Diyos niya dahil napakabuti ng Diyos niya. At yan ang maganda. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Napansin ko sa mga awitin na mga nagiging paborito ko talaga, lagi ang tema ay ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos. At siyang ikalawang yan, ang napakahalagang dapat niyong hugutin at ipaalala rin sa sarili niyo lagi. Oo, ang Diyos ko ay tapat noon, ngayon, at sa panghabang panahon. Hindi magbabago ang katotohanan na to. Ibig sabihin nun, sa panahon ng pangihina ko, tapat ang Diyos na sasamahan niya ako palalakasin niya ako sa panahon na hindi ko alam kung may solusyon pa ang katapatan ng Diyos ang magpapaalala sa akin noon pa man hindi na niya ako iniwan at pinabayaan hanggang ngayon at hanggang inaharap hindi hindi magbabago ang katapatan na yan ng Panginoon ganun ang Panginoon at ito ang nakakagulat ang katapatan ng Panginoon ay hindi sumusukat sa katapatan natin sa Kanya. Tapat siya dahil kung sino siya. Diyos na tapat. Kaya napaka mapalad natin. Ito ang Diyos na tapat ang siyang nagmahal sa atin ng lubusan. Sa kahit na kahinaan natin, naandun pa rin ang Panginoon sa atin. Mahal na mahal pa rin tayo. Kaya kapatid, kailangan, kagaya ni Moses, 
Awitin niyo ang mga awitin na magpapaalala sa inyo kung ano ang Panginoon sa inyo, sino ang Panginoon at ano ang mga ginawa niya sa inyo noon pa man para patunayan niya sa inyo na kahit na sa ngayon, ganun pa rin ang gagawin niya. Sa harapan ng napakalaking mga problema, sa harapan ng napakalaking bagyo, higante at pagsusubok, sa napakalaking Bundok na iyong hinahamo, humahamon sa iyo, kapatid, tandaan mo, higit mong pa, paniwalaan at isa sa puso ang napakagandang katotohanan na ang Diyos mo ay napakabuti at ang Diyos mo ay totoong tapat at tapat. Kaya pwede mong sabihan ang anumang kaaway, anumang higante, anumang bagyo, tumahimik na kayo, lumayo na kayo, pagkat kahit anong gawin nyo, hindi hindi ako iiwan at pababayaan ng Panginoon ko. At doon pa lang, matagumpay na tayong lahat mga kapatid. Kapatid, sa mga hinaharap natin ngayon, alam ko na no, napakalaki, walang katumpas itong mga dumating na to sa buhay natin. Pero kapatid, walang katumpas sa ranggo ng mga problema. Pero ang totoo, wala namang katumbas sa kahit anong rango at kahit anong katayuan at kahit anong pang sitwasyon walang, walang makakakumpara sa kapangyarihan ng Diyos natin at sa kabutihan at katapatan ng Diyos natin sa atin Kapatid, ang intensyon ni Moses kaya na buong awitin ay para masigurado na ang bawat mana ng palataya ay maibabalik to sa dapat ng kalagyan sa lugar ng tamang pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala ng Diyos ang siya magdadala sa kanila sa dagumpay sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Ganun din tayo mga kapatid. Hindi, hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon natin. Kaya kahit anong mangyari, masasabihin nyo, ang Diyos ko ay tapat, napakabuti at sigurado ako sa buhay na to, magtatagumpay ako pagkat hindi hindi ako iiwan ng Panginoon ko. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Sabihin nyo, napakabuti at tapat ang Panginoon. Tapat ka talaga, Panginoong Yesus. God bless you, mga kapatid. God bless you. Tapat na Tapat na nga 